ஏனன்றால் ஐந்துகோடி முதலிடில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறில் துவங்கப்பட்ட எல்ஐசி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோரு லட்சம் கோடி அளவிற்கு சொத்து மதிப்பு உண்டதாக இன்றைக்கு மாறியுள்ளது அதே ஒன்று இந்திய நாட்டின் தேசிய வளர்ச்சிக்கு மக்கள் நல திட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு லட்சம் கோடி அளவிற்கு எல்ஐசி என்பது பண உதவி அளித்துள்ளது இப்படி நெருக்கடியான பல்வேறு காலகட்டங்களில் எல்ஐசி தான் இந்திய தேசியத்தின் பொருளாதாரத்தை மிகப்பெரிய அளவில் உதவி புரிந்திருக்கின்றது கடந்த வருடம் டிவிடண்டாக ஐந்து கோடி முதலீட்டுக்கு டிவிடண்டாக மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினோரு கோடி அளவிற்கு நிதியமைச்சகத்திடம் எங்களது சேர்மன் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார் இப்படிப்பட்ட அற்புதமான எல்ஐசி நிறுவனத்தில் பங்கு விற்பனைக்கான அவசியம் என்ன ஒரு பங்கு விற்பனை என்றால் ஒன்று அந்த நிறுவனம் நஷ்டத்தில் இயங்க வேண்டும் இல்லை என்றால் விரிவாக்கத்திற்கு பண உதவி தேவைப்படும் இப்படி எந்த விதமான உதவியும் தேவைப்படாமல் தன்னிகரற்ற ஒரு இமயமலை போன்ற இருக்கின்ற எல்ஐசிக்கு பங்கு விற்பனை தேவையா இதுதான் இன்று இந்திய தேசத்தின் நாங்கள் நிதியமைச்சகரும் பிரதம அமைச்சரும் இந்த கேள்வியை எழுப்புகின்றோம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது கோடி பாலிச்சாரர் கொண்ட முக்கியமான அமைப்பு என்பது நிதி நிறுவனத்திலே நம்பர் ஒன்னாக இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதிலே இந்த அரங்கத்தில் இன்சூரன்ஸ் அரங்கத்தில் அந்நியரை அனுமதித்தார்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு தனியார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் வந்த பிறகும் இன்று நம்பர் ஒன்னாக எழுபது சதவீதமான சந்தை பங்கை வைத்திருக்கின்ற உலகத்திலே நம்பர் ஒன்னாக மிகப்பெரும் சாதனை புரிந்த எல்ஐசியில் பங்கு விற்பனை தேவையா இதை கண்டித்து தான் இன்று இந்தியா முழுவதும் மிக ஆவேசமாக நடந்து கொண்டு வருகின்றது மக்களுடைய சேமிப்புக்கு பாதுகாப்பு இருக்கின்றது எங்களுடைய நலனுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு ஆனால் இந்திய தேசிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் உதவி புரிகின்ற எல்ஐசியின் பங்கு விற்பனை என்பது பொருளாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை உண்டாக்கும் எனவே தான் அதை கண்டித்து தான் இன்றைக்கு மாபெரும் வெளிநடப்பு நாங்கள் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இது ஆரம்பம்தான் மீண்டும் மக்கள் கருத்தோடு மக்களுடைய இணைந்து மக்கள் கருத்தோடு மீண்டும் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு நாங்கள் தயாராக வேண்டுகிறோம் இந்த வெளிநடப்பு முறம் எங்களுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் இந்த பங்கு விற்பனை அறிவிப்பை கைவிட வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாக வைத்திருக்கின்றோம் மீனாட்சி சுந்தரம் தலைவர் காப்பீட்டுக்கள ஊழியர் சங்கம் மதுரை கோட்டம்